赵丽颖的真性情，对她来说是好是坏，得罪了不少人。这是赵丽颖唯一一次距离死亡如此之近的经历。若是这件事情之后，蓝台可以吸取教训，或许五年之后就不会再有高以翔这样的惨剧了。赵丽颖在两千零一十四参加《奔跑》的拍摄，在一场水中比赛之前，赵丽颖说她不会水，但是她坚持要参加。到了比赛的时候，赵丽颖一不小心掉进了水里，但是没有人在意她的死活。赵丽颖在那个时候并没有穿着救生衣，水下的水位都已经没过她的脑袋那么深，她根本不会游泳，只能在水中拼命的挣扎。不过，在场的其他艺人和工作人员可能都沉浸在自己的世界里，根本就没有意识到赵丽颖已经陷入了危险之中。不过还好，并没有造成太大的伤害。在这档综艺节目开播后，很多人都骂栏目组没有做好准备。不过最后事情也就这么过去了，赵丽颖倒是没有多说。不过从那以后，她就没有参加了。在今年。人们最痛苦的一件事还是发生了，他们想要博取观众的眼球。追我吧栏目中有很多高难度的比赛，可以让嘉宾以身犯险。最后，高以翔突然猝死。事实上，高以翔昏迷不醒，剧组并没有派出人员过去检查，而是黄景瑜察觉到不对，所以他们及时赶到通知。但高以翔却因为错过了救治的最好时机。于三十五岁去世，这已经够让人气愤的了。谁知道接下来会发生什么？不仅花大价钱撤热搜，还让工作人员别胡说八道，甚至还放出风言风语，说是高以翔的体质太差，与他们无关。也许在金钱面前，名声什么的都不如一条人命来得珍贵。对于赵丽颖来说，这无疑是有史以来最尴尬的一次。在两千零二十的时候，郑恺作为主持人，就专门用赵丽颖来刺激一下现场的氛围，询问她当妈妈惨还是当女明星惨。赵丽颖还没来得及回答，郑恺抢先一步帮赵丽颖回答了。说完这句话，郑恺又趁热打铁，建议全场给在家照顾孩子的冯绍峰一个热烈的掌声。通常情况下，一个女明星要付出。就要让所有人都忘了她是一个母亲。然而郑恺却把这当成调侃的话题。从他的话语中可以得出一个结论：母亲就应该带孩子。赵丽颖急于要去演戏，不就是想要摆脱家庭照顾孩子的辛苦吗？而如今，冯绍峰却替赵丽颖在完成这个看孩子的工作，所以这份功劳应该是他的。也许在不少人看来，郑恺是不是有点过了？毕竟这么多人在，有太多的办法可以调动气氛了。可是他偏偏要对一个刚刚生完孩子的明星充满恶意，让赵丽颖在大庭广众之下丢尽了脸。事实上，五年之前他也遇到了类似的情况。郑恺应该是为了感谢赵丽颖。大家都知道，郑恺就是靠着跑男出名的。那时候他还在享受着真人秀的福利，在接受记者的专访中，他说这档节目没有台词，都是明星最直接的表现。不过赵丽颖在一旁却口无遮拦，赵丽颖一说，差点掀翻郑恺的铁饭碗。赵丽颖被问及做真人秀的感觉，她说并不是很爱参加真人秀。毕竟节目组一般都会给他们准备台词，没有拍戏来的真实。赵丽颖这么一说，郑恺顿时紧张起来，不住的吞吞吐吐，试图掩盖自己的窘迫。赵丽颖也不是有意为之，她就是这么一个人，说出了自己想说的话，一点都不会拐弯抹角，看起来很没有情商。也正因为如此，赵丽颖才会被人训斥。有时候还会被人利用。就拿赵丽颖来说，她可以在一旁看热闹，但是为了袁姗姗，她还是选择了站出来。因为当时现场安排了陈晓和袁姗姗之间有一个连麦，所以袁姗姗并不知情，所以她就直接对陈晓撒娇
，袁姗姗的声音一出，全场的观众们都露出了幸灾乐祸的神色。赵丽颖见势不妙，连忙站了出来。她没有料到自己的大意，竟然被李湘给训斥了一顿。要是赵丽颖知道会是这个结果，她一定会闭上嘴巴。原来，在这个圈子里，没有真正的真性情，所以这个做明星的。最好是明哲保身吧。